Uma vez disse em meu vídeo que no seu último dia na Terra, a pessoa que você se tornou vai encontrar a pessoa que você deveria ter se tornado. E muitas vezes, não nos tornamos nossa melhor versão, não porque tínhamos que fazer mais e mais coisas na nossa vida, mas porque não aprendemos a desaprender algumas coisas. Parar de fazer certas coisas negativas que não nos deixam alcançar nosso potencial, consequentemente, melhorar a nossa vida e de todas as pessoas ao nosso redor. Imagine que você tem um carro e quer cuidar dele o melhor possível. A melhor forma de se fazer isso é abastecer ele com combustível de boa qualidade e cuidar da sua manutenção. Tente não fazer qualquer uma dessas duas coisas, que em pouco tempo você terá um carro com desempenho inferior e com problemas. E por que muitos de nós não temos esse mesmo cuidado com o nosso corpo? O que você come é o seu combustível, e os exercícios são a manutenção efetiva que você pode dar ao seu corpo. Então, a primeira coisa que você deve parar de fazer é comer mal e ser sedentário. Agora imagine as pessoas que querem ficar ricas, e a única coisa que fazem é jogar na loteria. Querem ficar magras com dietas de 7 dias. Querem fazer vídeos no YouTube, mas querem fazer apenas um vídeo que vai viralizar. O ponto em comum dessas pessoas é que elas só pensam em curto prazo, e que ainda não perceberam que grandes conquistas vêm acompanhadas de um planejamento de longo prazo. Abrir um negócio, mudar os hábitos alimentares aos poucos, e fazer mais de 100 vídeos para o YouTube é o caminho mais certo para conquistar as coisas na vida. Pare de ser imediatista. Agora pense comigo. Imagine dois irmãos que adoravam ajudar os outros. O primeiro tinha o objetivo de ajudar um aluno com problemas na escola. Ele trabalhou bastante nisso e conseguiu. Enquanto o outro tinha o objetivo de fazer com que todos os alunos da escola perto da sua casa tirassem notas excelentes para conseguirem entrar na faculdade. Esse tentou de tudo, sendo até diretor dessa escola, porém falhou. Não conseguiu 100% de aprovação, mas sim 70%. Agora me diga, qual dos dois conseguiu mais coisas? Pare de pensar pequeno. Você é mandado embora e culpa o chefe. Não consegue empregos e culpa a crise. Não consegue se exercitar e culpa seus filhos que tomam seu tempo. É fácil culpar os outros, é muito mais fácil, mas não resolve o problema. Agora imagine ser totalmente responsável pela vida que você está tendo. Eu sei que é mais trabalhoso, que é preciso de mais dedicação e até alguns sacrifícios a curto prazo, mas é assim que se resolve qualquer dificuldade na vida. Pare de dar desculpas. Eu não sou bom em português. Eu sou tímido. Tenho dificuldades em aprender uma nova língua. Pare de pensar que as pessoas conseguem as coisas sem esforço. É lógico que existe aquele um em um milhão que conseguiu as coisas por sorte. Mas é melhor seguir o que deu certo 99% das vezes do que esperar que você seja a pessoa mais sortuda do mundo que consegue as coisas sem esforço. Pessoas bem sucedidas investem uma quantidade de tempo imensa para desenvolver-se leem livros, aprendem novas habilidades e mudam sua percepção sobre as coisas da vida. Abandone o pensamento fixo. Agora imagine que você vai em um bom restaurante. Você sabe que tem a entrada e a sobremesa, mas no que você está interessado mesmo é no prato principal. Agora imagine se o restaurante não tivesse o prato principal, você voltaria a comer lá? E isso que acontece com as pessoas. Elas estão tão preocupadas em ter várias opções que não focam no mais importante. Desista de abraçar o mundo. Eu já disse aqui no canal e voltarei sempre a dizer. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Escolha algum aspecto que queira melhorar e se aproxime das pessoas que são boas nisso. Mas eu não tenho pessoas assim perto de mim, algumas pessoas podem dizer. Mas é por causa disso que existem livros, pesquisas e documentários. Essa é uma forma de passar mais tempo com pessoas que são melhores que você em algum aspecto. Pare de andar com pessoas tóxicas. Na vida, você tem duas opções. Você pode fazer o que todo mundo faz e não ser incomodado por ninguém que não goste de você. Ou você pode fazer o que você acredita, impactar a vida das pessoas, fazendo assim com que umas te amem e outras te odeiem. Você até pode não saber qual é o segredo para o sucesso, 
mas saiba que o segredo para o fracasso é querer agradar a todos. Pare de querer agradar todo mundo. Agora pense em todas as horas que você passa na frente da sua TV ou de mídias sociais, fazendo com que você não faça as coisas que você sabe que deveria estar fazendo e te afastando dos seus grandes objetivos. Não quero dizer com isso que você deve virar uma máquina com 100% de produtividade, mas pegue todas as pessoas que você admira. Todas elas usam o tempo de uma forma mais produtiva. Quando elas estão nas mídias sociais ou na TV, elas com certeza estão trabalhando. Espelhe-se nos melhores, siga seus ensinamentos e procure estar perto deles, mesmo que seja por meio de vídeos ou livros. Pare com sua dependência de redes sociais e televisão. E essas foram nove coisas que você deve parar se quiser conquistar coisas na sua vida. 